श्रीमान वेकनाथार्य कविताकिकेधरी वेदाताचार्य वर्ग मे सन्नता यस्पूर्ति पर्यता यतिराज सरस्वती तस्म वेदातगुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घनस्वूप विज्ञान विश्राणन पद्धतीक्ष दयानिधि देहभृता शरण्यम देव हयग्रीवहम प्रपद्ये सशंखचक्रलांचन सदुद्वपुंड्रमंडित सकंठलग्न सत्ोलस्जनघ पद्मिका सितातरीयसूत्तरीयसूत्रशोभि मरस्त मानसे गुरस्त वेकटेशर स्वामी देशिक संकल्प सूर्योदय अत्यभुत सुमति राजावान विवेक और संवाद मुझे नमक मोक्ष दश वर पची नाम अनुभवी स्वामी साधि कटाक्ष मोक्ष अगवद कटाक्षमे और राज मार्ग अपराजिताुंठम वरेकुत मार्गमेंधान श्रमकूडम अकृति संबंधी मार्गम आगे मोक्षिकलोश प्रलोभन वार्ता बदल राजा संगल में वेद भक्त जन का सर्वेवर प्रतिज्ञ और समय तुम मारण क्रीमदायण कारण प्राणन विशेष अब 
இதனால ஏற்படுறது என்னன்னாக்க வேதத்துல சொல்லிருக்கிறது இருக்க எங்கேயுமே தவறுன்றத பார்க்கவே முடியாது அந்த பக்த ஜனங்களை பார்ப்பதற்காக சர்வேஸ்வரன் செய்த பிரதிஜ ஒரு சமயத்திலையும் மாறினதே கிடையாது ஆகையால இந்த மாதிரி இருந்துருக்கச்சே உனக்கு நம்பிக்கை உண்டாகாமல் போவதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்கிறார் கேட்டுட்டு இது வரைக்கும் போன வாட்டி பார்த்தோம் கேட்டுட்டு அதுக்கு மேல சொல்ற அகவா சாதாரண சாதாரண கல்வையும் சமாசிரித்த சம்ரட்சண சம்ரம்பாக எம்பெருமான ஒருத்தர் ஆசிரியச்சுட்டாங்க அவளை ரட்சணம் பண்றதுக்காக பெருமாள் ரொம்ப ரொம்ப என்னென்ன உண்டு போ அதெல்லாம் பண்ணுவேரா அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சம்ரம்பம் ஏற்பட்டு போயிடுமா இது பட்டர் ஆச்சரியமா சாதிக்கின்ற முதலையும் வாய்ப்பட்டதாக இருந்திருக்கிற யானை ஆதி மூலமேன்னு சொல்லிடுத்துனாக்க அந்த ஆதி மூலேன்னு சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட உடனே பெருமாள் எவ்வளவு கலக்கத்தோட எவ்வளவு துறையோட எழுந்துள்ளார் அவருடைய வேகத்துக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்றார் பகவத ஸ்வராயை நமகா என்பதாக அகங்கார கிரக கிரக கதன சாக்கிரந்த தனுமுன் உண்முமுற்றா சம்ரா முரமதன சங்கல்ப மகிமா இது முரமதன சங்கல்ப மதனா மகிம எம்பெருமானுடைய முராரியினுடைய சங்கல்பம் அது என்ன பண்ணுவேற என்று கேட்ட நாம பிரகோத் சங்கல்பத்தினுடைய பிரபாவத்தினால நாம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்க இத்தனை நாள் வரைக்கும் தேகாத்மாபிமானம்ன்ற ஒரு அகங்காரம் இருக்க அந்த அகங்காரம் நம்மள சம்சார கடலை அழுத்துற ஒரு முதலியாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு விவேகம் வந்துருத்துனாக்க தேகம் வேற ஆத்மா வேறேன்ற விவேகம் வந்துருத்துனாக்க நாம தேகாத்ம பிரமமும் சுதந்திராத்ம பிரமமும் நீங்கி முதல ஆதி மூலமேன்னு கத்தினா மாதிரி தான் யானை ஆதி மூலமேன்னு கத்தினா மாதிரி நாம கணக்கு இந்த அகங்காரம் அமங்காரமாக முதல என்ன பிடிச்சிடுத்தே இதுல இருந்து நாம் விடுபட வேணும்னு ஒரு வார்த்தை பெருமாளிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டோமானா வரும் உடனே பெருமாள் அந்த பகவத் சங்கல்பம் ஆகிற ஒரு பரப பரபரப்பு ஏற்பட்டு விடும் பெருமாளுக்கு எவ்வளவு வேகமா முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா வந்து நம்மள ரட்சணம் பண்ணுவார் என்று சொல்லுகின்ற சரி பகவானுடைய சங்கல்பம் சரணாகத்தன் விஷயத்துல எப்பவுமே தப்பவே தப்பாது இது பகவான் வரைக்கும் போவான்னு நாம லோகத்திலேயே எத்தனையோ பேர் பார்த்திருக்கோம் சரணாகத்தாள் விஷயத்துல அவ தன்னுடைய பிராணனையும் கொடுத்து தன்னிடத்துல அடைக்கலம் புகுந்தவர்களை ரட்சித்திருக்கா அப்படின்றத அத நான் சொல்றார் சுவாமி தினோ திருப்பியதுவா பராத்தியது வரம்
நமக்கு இயல்பாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கிற பகவத் கைங்கரியத்தை இழந்து இந்த சம்சாரத்துல நாம உழண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் நாம் நாம எல்லாம் தீனாலா இருந்து ஆத்தாலா இருந்து எம்பரவான இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணமானாக்க மீண்டும் நமக்கு சேவை குண்டத்துல பகவத் கைங்கரியம் பண்ணும்படியான ஒரு பாக்கியம் கிடைக்க வேணும் நமக்கு சொத பிராப்தமாக இருந்திருக்கிற கைங்கரியம் பண்ணும்படியான பாக்கியம் பாக்கியம் ஏற்பட வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தோமானால் அப்ப பெருமாள் நம்மள ரட்சிக்க போற அது ஒண்ணு தினோவா பவத்து திருப்தவா பவத்து என்பதாக சொல்ற திருப்தகா என்பது என்னன்னா நான் இங்கேயே இப்ப சௌக்ஷமா இருந்திருக்கேன் இந்த ஏத தேகாவசானே மாம் துத்வாதம் பிராப்பயஸ்வயம் சொல்ற இந்த சரீரம் இருந்திருக்கிற வரைக்கும் சுகமோ துக்கமோ நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் அத்தை பத்தி விசாரப்படல அக்செப்ட் நான் ஒத்துக்கிறேன் இனிமேல் இன்னொரு சரீரம் இல்லாதபடி எனக்கு மோட்சம் கொடுத்தேன்னா போறோம் என்பதாக சொல்லுகின்ற அந்த திருப்த பிரபத்தின்னு சொல்றது ஆர்த்த பிரபத்தி திருப்த பிரபத்தின்றது நாம பண்றதெல்லாம் திருப்த பிரபத்தி தான் ஆர்த்த பிரபத்தின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கொடுத்து இப்பவே மோட்சம் ஆகணும்னு விரும்புறது இருக்க அது ஆர்த்த பிரபத்தி இப்படி எம்பிரமான இடத்துல பண்றது திருப்த பிரபத்தின்றது இருக்க தேகாவசானம் வரைக்கும் இருந்துட்டு இந்த தேகம் எப்ப நம்ம இது தேகம் இந்த தேகம் நம்மளுடைய பிராரப்த கர்மாவனால வந்திருக்கு இந்த பிராரப்த கர்மாவசானத்துல இந்த தேகத்துக்கு இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு பிராரப்த கர்மா இருக்கோ அவ்வளவு பிராரப்த கர்மாவை நாங்களே அனுபவிக்கிறோம்னு ஏத்துண்டு அதுக்கப்புறமா கொடுக்கறதுன்றது தினோவா பவத்து திருஷ்டோவா பவத்து எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் அபராத்து பரம் வியாபர்த்தாம் அவன் அபராதம் பண்ணவனாக இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அதுல இருந்து மாறுபட்டதாக இருந்திருக்கிறது அதை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருந்திருக்கிறது அபராதமே பண்ணாமல் இருந்திருக்கவனாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் சரணாகத்தம் தன்னிடத்திலே தன் அண்டினவன் தன்னிட தன்னையே சரணமாக வரித்தவனை அவன் எப்பவும் ரட்சிக்க தகுந்தவன் திராவியக சகனதா தன்னால ஆன எவ்வளவு முயற்சி உண்டோ அவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் அவனை ரட்சிக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை சத்விகி யதா சாப்பியதே இதுதான் சத்துக்கள்லாம் இத ஒரு ராஜ மார்க்கமாக ஸ்தாபனம் பண்றார் என்று சொல்லுகின்றார் அப்படி ரட்சணம் பண்ணச்சே இவனதான் ரட்சணம் பண்ணுவேன் இவனை ரட்சணம் பண்ண மாட்டேன்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சரணாகத்தனாக இருந்தாக்க எல்லாரையும் ரட்சணம் பண்ணணும் என்பதாக அதுக்கு வருஷிய திருஷ்டாந்தம் சொல்ற விஸ்வாமித்ர கபோதராகவர்கும் விஸ்வாமித்ர விஸ்வாமித்ர வசிஷ்டரோட ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுறது அவரிடத்துல பிரதிஜை பண்ணிக்கிற நேர்தான் பிரிய பிரம்மரிஷியா நானும் பிரம்மரிஷியா ஆறேன்னு தன்னையும் பிரம்மரிஷின்னு சொல்லணும்ன்றதுக்காக தபஸ் பண்ற ஒவ்வொரு திக்கிலையும் போய் தபஸ் பண்ற முதல்ல ஒரு திக்கில போய் தபஸ் பண்றேன் யார் தபஸ் பண்ணாலும் அவளுடைய தபஸ் எல்லாம் ஈடேற விட்டாத பண்றவா தேவதைகள் ஆகையால விஸ்வாமித்திரர் மேனகை அனுப்பிச்சு வச்ச ஊர்வசி அனுப்பிச்சு வச்சு அத்தரத்தர் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சு விஸ்வாமித்தருடைய தபச கெடுத்தா ஒரு பக்கத்துல போனா சரி இந்த பக்கம் ஆனா இன்னொரு பக்கம் போவோம்னு எட்டு தபஸ் பண்ற அப்படி தபஸ் பண்ணச்சே அவர் போறா சுனசேபனுடைய ஒரு தாந்தன் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த இக்ஷ்வாசம்சத்துல ஒரு ராஜா இருந்தா ராஜாவுக்கு வந்து சுமேதயாகம் பண்ணிட்டே இருக்கு அந்த குதிரையை எடுத்து போய் எங்கோ கொண்டு போய் யாரோ கட்டிட்டு போயிட்டா சரி அந்த அசுமேதயாகம் பூர்த்தி ஆக முடியாது போயிட்டு அசுமேதயாகம் பூர்த்தி ஆகாது போயிட்டுனாக்க அது லோகத்துக்கே ஒரு ஒரு பயங்கரத்தை விளைவிப்பிக்க கூடியதான ஒரு விஷயம் அது ஆகையால என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணி போனா சரி அதுக்கு ஒரு பிரத்தியா ஒரு காரியம் இருந்துருக்கு ஒரு நரமே பண்ணமானாக்க அது சரியாயிடும் என்பதாக அதுக்காக ஒரு பிராமணன் இடத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ற இந்த அஸ்வஸ்தானத்துல உங்களுடைய குழந்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற 
எனக்கு பெரிய பையன் அவளுக்கு மூணு பசங்க எனக்கு பெரிய பையன் இடத்துல ரொம்ப பிரீத்தி அதிகம் என்பதாக சொல்ற அத்தோட நிறுத்திடுறே அம்மா சொல்ற எனக்கு கடைக்குட்டியா இருக்கிற பையன் இடத்துல ரொம்ப பிரீத்தி அதிகம் இவா ரெண்டு பேர் இது சொல்லிட்டாக்க நடுவில் இருக்கிற பையன் இருக்கான அவன் பேர் தான் சுன சேப்பன் பேர் இவா ரெண்டு பேரும் சொல்லலாம் சொல்லிட்டா நீ என்ன அழைச்சும் போ இவன் அழைச்சும் போன்னுட்டு நானே வரேன்ட்டு உன்னோட வர அப்போ புஷ்கரத்துல இவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்ப இவர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கச்சு அந்த தேர்ல ஏறிட்டு போயிட்டு இருக்கா பாத்திரம் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்த உடனே விஸ்வாமித்திர அவருக்கு மாமா மாதிரி முறையில ஆகணும் பந்துவாகணும் தன்னுடைய நிலையை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்றான் இது என்னுடைய நிலையா இருந்துட்டு இருக்கு தன்னுடைய தபோஷ தபசக்தியினால அந்த ராஜா பண்ணின யாகம் கிரமமா அந்த குதிரை எல்லாம் இருந்து இருந்தாக்க என்ன பலனை கொடுக்குமோ அந்த பலனை கொடுக்கும்படியாக பண்ணி இந்த சுனசேபனையும் விடுவிக்கிறார் விஸ்வாமித்ரர் அப்ப அவருடைய தபஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரிதான் விஸ்வாமித்ரத்துல விஸ்வாமித்ர இடத்துல திருசங்கு சரணாகித்தி நான் எத்தனையோ மகர்ஷிகள்லாம் நான் கேட்டு பார்த்தேன்னு நானு ஒத்தரும் இந்த தேகத்தோட என்ன சொர்க்கலோகத்துக்கு அனுப்பிக்கிறதுக்கு விரும்பல அப்படிப்பட்ட யாகம் பண்றதுக்கு விரும்பல அவா யாரும் ஆகையால உம்மிடத்துல நான் சரணமாக அடைஞ்சிருக்கேன் என்ன நீர் இதே சரீரத்தோட கூட சொர்க்கலோகத்துக்கு அனுப்பும்படியாக பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ற தன்னுடைய தப்பு மகிமையினால அந்த திருசங்குவையும் மேல ஏத்துறே இது இது ரெண்டும் பண்ணத்துக்கு காரணம் என்ன இவருடைய தப்போ மகிமை இருக்குன்றது காண்பிக்கிறதுக்காக இல்ல தபஸ்துக்கு மகிமை இருக்குன்றது காண்பிக்கிறதுக்காக இல்ல உண்மையில விஸ்வாமித்ர தன்னிடத்துல அடைக்கலம் புகுந்தவர்களை ரட்சணம் பண்ணுவதற்காக செய்த காரியம் இது விஸ்வாமித்ர விஷயத்துல பார்க்கலாம் கபோதம் புறா புறா விஷயம் லோகத்துல ராமாயணத்துல யுத்த யுத்த காண்டத்துல ராமர் சொல்ற வார்த்தை சுவாமி தேசிகன் அபய பிரதான சாரத்துல ரொம்ப ரொம்ப அழகா சாதிக்கின்ற அந்த புறாவனுடைய விருத்தாந்தத்தை ஒரு வேடுவன் இருக்கான் புறாவனுடைய புறா இருக்கு ரெண்டு புறா ஆண் புறா பெண் புறான்னு அந்த பெண் புறாவை பேடையே ஆண்டதுல இருந்து பிரிச்சு பிரிச்சு அவனுடைய வலையில மாட்டின்றிருக்கு ஆனா பிராணம் போல ஜீவிச்சிருக்காது அப்ப மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது மரத்து மேல இருந்துருக்கு தீனமான ஒரு சப்தத்தை சொல்லிருக்கு ஐயோ பெண் புறா காணமே காணமேன்னுட்டு வேதனையோட சப்திக்கிறது அப்போ அந்த எந்த மரத்துல அந்த ஆண் புறா இருந்தோ அந்த மரத்தின் கீழ உடம்பெல்லாம் குளூர்ல நடுங்கிண்டு இந்த பெண் புறாவையும் வலைக்குள்ள போட்டுண்டு வரா அந்த வேடுவா அப்போ அந்த பெண் புறா இவனிடத்துல உபதேசம் ஆண் புறாக்கு உபதேசம் பண்றது இந்த வேடன் இப்ப ரொம்ப உடம்பெல்லாம் நடுங்கிட்டு குளூர்ல தாங்க முடியாத குளூர்ல இப்ப வந்திருக்கா இவன் வேற எந்த மரத்தும் கீழையான வந்து நின்றிருக்கலாம் நிக்கல நீ இருக்கிற மரத்தும் கீழே வந்து நின்றுட்டு இருக்கான்னு சொன்னா உன்னையே அடைக்கலமாக கொண்டுதான் வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் அது தாத்பரியம் அது நேர சொல்லட்டா கூட ஆகையால எந்த காரணத்திலேயான எதான ஒரு வழியில இவனை ரட்சிக்கிறதுன்றது உன்னுடைய கடமைன்னு சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்றது பெண் புறா தனக்கு எதிரியாக இருந்து தன்னுடைய பிராணனுக்கு மேலையும் நினைக்கின்ற ஒரு பெண் புறாவையே பிரித்தவனாக இருந்திருக்கிற வேடுவனுக்கு தன்னையே கொடுத்து அந்த புறா ரட்சிக்கிறது அவனுக்கு உபச்சாரம் பண்றது அந்த வேடுவனுக்கு உபச்சாரம் பண்றது இதுக்கு காரணம் தன்னை அண்டினவனை ஒரு காலும் கைவிடக்கூடாது என்கிற சரணாகத்த தர்மம் தான் விஸ்வாமித்ர கவராகும் ராகவன் ராம அவன் சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய் மகாத்மனை விபீஷணம் நிவேதைத்து மாட்சிப்பிரம் விபீஷணம் உபஸ்தித்தம் விஸ்வாமித்த விபீஷணர் சொல்ற அவருக்கு முதல்லயே அடைமொழி கொடுத்து வருவார் சர்வலோக சரண்யன் என்பதாக இன்னார் இனியார் என்று இல்லாமல் எல்லோருமே சரணம் புக தகுந்தவராக இருந்திருக்கிறவர் ராமர் ஆகியால 
அந்த ராமர் ரட்சணம் பண்ணது யார் யாரு எதிரி படையிலிருந்து வந்த விபீஷணனை ரட்சணம் பண்றார் தன்னிடத்துல சரணாகிதி பண்ணார்ன்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால இத காட்டுல இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் ராமர் விஷயத்துல பாக்கணும் ராமர் மிகவும் விரும்புகின்ற சீதா பிராட்டி ராமருக்கு மிகவும் பிரியமாக இருந்திருக்கிற சீதா பிராட்டியின் இடத்துல அபச்சாரப்பட்ட காக்காசுரனையும் ரட்சணம் பண்ற எதனால தன்னிடத்துல சரணம் புகுந்ததுனால ஆகையால சரணாகத ரட்சணம் தர்மத்தை ராமர் எப்படி காப்பாத்தினர்ன்றது தெரியும் கபோத ராகம ரகு வியோமாதி ரகு விஸ்வாக வம்சத்தில் இருந்திருக்கிற ரகு மகாராஜா பண்ண ஒரு விருத்தாந்தத்தை சொல்றார் அவருடைய இதுல நடந்தது ஒரு ராட்சசன் ஒரு பிராமணனை பிடிச்சுட்டா அந்த ராட்சசன் பிராமணனை அடிச்சு சாப்பிடணுன்றதுக்காக அந்த பிராமணன் என்ன பண்றா ரகு மகாராஜா அவனிடத்துல சரணமாக அடைகிறார் இந்த ராட்சசன் என்ன அடிச்சு சாப்பிடறதுக்கு வந்துட்டு இருக்கா இந்த ராட்சசன் இடத்துல இருந்து நீர் தான் காப்பாற்றணும்னு ரகு மகாராஜா இடத்துல சரணாகதி பண்ணி சரணாகதி பண்ண பிறகு ரகு மகாராஜா அந்த ராட்சசனை துவம்சம் பண்றதுக்கு ஒருத்தரம் வில்ல அம்பும் எடுத்துட்டு வர அப்போ அந்த ராட்சசனுக்கும் ரகு மகாராஜாக்கும் ஒரு சம்பாதம் ஏற்படுறது அந்த ராட்சச ரகு மகா சம்ராஜ்யம் சம்பாதம்னே ஒரு தனி இருக்கு அதுல நிறைய தர்மங்கள்லாம் அதுல நிறைய சொல்லப்படுகிறது அப்போ அதுல அந்த ராட்சசன் பத்தி சொல்ற அதாவது ராட்சசன் இடத்துல ரகு மகாராஜா சொல்ற வார்த்தை சரணாகத ஹந்திருணாம் சுத்தி காப்பி நவித்தியத்தை என்பதாக சொல்லுகின்ற யாரெல்லாம் அதாவது பஞ்சமகாபாத்திரங்கள்லாம் பண்ணா கூட அதுக்கெல்லாம் கூட ஏதாவது ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணாக்க சுத்தி ஏற்படுமா ஆனா தன்னை அண்டினவனாக இருந்திருக்கிற சரணாகதம் தன்னிடத்துல புகழா புகழாக அடைக்கலமாக வந்தவன ரட்சிக்காமல் அவனை அழிய பார்த்து கொண்டு இருப்பார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு சமயத்திலும் சுத்தி ஏற்படாது அந்த ராட்சசன் கேக்கிறது எனக்கு பசிக்கிறது என்னுடைய ஆகாரமாக இவர் இருந்துருக்கான் இவனை நீ விட்டுடணும் அப்படின்னா நாம இவனை விட முடியாது அப்படின்னு சொல்றான் ரகு மகாராஜா சொல்ற ஏன்னா என்னிடத்துல அடைக்கலமாக புகுந்ததுனால நான் விட முடியாது உனக்கும் எனக்கும் என்ன சண்டை இருந்துருக்கு நீ என்னத்துக்காக என்னிடத்துல போய் நீ சண்டை போடுறேன்னு கேக்குறான் ராட்சசன் உனக்கும் எனக்கும் சண்டை இல்லதான் வாஸ்தவம் தான் உண்மைதான் ஆனாலும் கூட என்னிடத்துல அடைக்கலம் புகுந்தவனை நீ அடிச்சு கொல்லணும்னு நீ பாக்குற நான் இதை நான் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றான் ரகு மகாராஜா ஆகையால அடைக்கலம் புகுந்தவர்களை ரட்சிக்கிறதுன்றது ஒரு தர்மம் என்பதை சொல்லுகின்றார் வியோமாத்தக பிரேயசி வியோமாத்தக பிரேயச தேவ பத்னிகள்லாம் சொல்ற தேவாவை தொட்டாரமஜிகாகும் பிரபத்னி பிரபத்யதன்ன பிரதி பிரயச்சந்தி தேவாவை தொட்டாரமஜிகாகும் சன்னே தேவதகள்லாம் தொட்டாவை அடிச்சு நொறுக்கிடணும்னுட்டு போறாளாம் அந்த தொட்டா என்ன பண்றா தேவ பத்னிகள் போய் சரணாகதி பண்றா சரணாகதி பண்ண உடனே தேவதகள்லாம் இந்த மாதிரி அவனை விட்டுடு அவனை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நாங்கள்லாம் விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாலாம் ஏன் என்னிடத்துல சரணாகதி பண்ணி என்னையே புகழாக எங்களையே புகழாக ஏற்றுக்கொண்டு வந்ததுனால நாங்க அடைக்கலமாக வந்தவர்களை ஒரு காலம் விட மாட்டோம் வத்தியம் பிரபன்னம் நப்பிரதி பிராயச்சது கொல்ல தகுந்தவனே ஆக ஆனாலும் கூட அவன் மாசம் அவன் தப்பு காரியம் பண்ணிருக்கலாம் கொல்ல தகுந்தவனா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் இருந்தா கூட அவனை திருப்பி காண்பிச்சு கொடுத்து அவனை கொல்லும்படியாக பண்ணக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு ஆகையால நான் பண்ண மாட்டோம் என்று சொல்ற நாளி ஜங்க பிரகஸ்பதி பிரபதி நாளிஜங்கனுடைய விருத்தாந்தம் ஒரு கொக்கு கௌதம பிராமணனை ரட்சணம் பண்ணது விஷயம் இருக்கு பிரகஸ்பதி பிரபதி பிஹி நன்மேஷ கண்டாபதகா என்பதாக சொல்லுகின்றார் பிரகஸ்பதி பிரபதி பிஹி 
இந்திரன் விரத்திரனை கொன்றதுனால பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்துட்டு இந்திரனுக்கு ஆகையால இந்திரலோகத்துல இருந்துண்டு சொர்க்கலோகத்தை ஆட்சி புரியக்கூடிய ஒரு தகுதியை இழந்து எங்கோ ஒரு மூலையில இருந்துட்டு இருக்கா அந்த பாப்பம் போக்கடிக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்த்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கா அந்த சமயத்துல மகா தர்மிஷனாக இருந்துட்டு இருக்கிற நகூஷன் இந்திரனாக ஆரா இந்திரனாக ஆன உடனே எண்ணம் மாறி போயிடுறது இந்திரலோகம் மாத்திரத்தை தான் அனுபவிக்கணுமான இந்திரனுடைய மனைவியாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்திரணியையும் அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு வந்து வருது நகுஷனுக்கு மீதி தேவதைகள் எல்லாம் கூட்ட போய் இந்திரணியையும் என்னோட இருக்கும்படியாக வர சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற தேவதைகள் எல்லாம் போய் இந்திராணி இடத்துல போய் சொல்ற ஆனா அந்த இந்திராணி இதுக்கு முன்ன போய் இந்திரர்களுக்கு எல்லாம் சுர குருவாக இருந்துட்டு இருக்கிற தேவதைகளுக்கு எல்லாம் குருவாக இருந்துட்டு இருக்கிற பிரகஸ்பதியின் இடத்துல போய் சரணாகித்தி பண்ற எனக்கு வழியே ஒன்னும் தெரியல எனக்கு இவனோட தாற்காலிகமாக வந்திருக்கிற இந்திரனோட இருக்கிறதுல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல என்ன நிர்பந்தப்படுத்துறான் ஆகையால நீர் தான் இதுல இருந்து என்ன ரட்சிக்கணும்னு பிரகஸ்பதி இடத்துல போய் சரணாகித்தி பண்ற இத்தனை தேவதைகளும் வந்தாலும் கூட பிரகஸ்பதி விட்டு கொடுக்கலையாம் இந்திராணிய ரட்சணம் பண்றாம் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ கதைகள் சொல்லலாம் பிரகஸ்பதி பிரபுதி பீகி பிரபுதினா முதலியான் சொல்லிட்ட ஒரு வானம் ஒரு மனுஷன் வானரத்தினிடத்துல குரங்கினிடத்துல சரணாகிதி பண்ண ஒரு மனுஷன புலியின் இடத்துல இருந்து ரட்சணம் பண்றது ஒரு குரங்கு இதுவும் ராமாயணத்துல சொல்றிருக்கிற ஒரு கதை அப்பா சுக்ரீவா சுக்ரீவனை பார்த்து ராமர் சொல்ற இதோ விபீஷணன் வந்திருக்கான்னு சொல்ற எதிரி கூடாரத்துல இருந்து வந்திருக்கான்னு சொல்ற இவனை ஏத்துக்க கூடாதுன்னு நீ சொல்ற ஆனா உன்னுடைய குரங்கு வம்சத்திலேயே ஒரு குரங்கு பண்ண தர்மத்தை நான் சொல்றேன் நானு இதுக்கப்புறமும் நாம் பண்ணல ஏத்து விபீஷன ஏத்துக்கலாமா வேணாமான்றத இதுக்கப்புறமும் நீ அதே பழைய ஸ்டாண்ட்லயே இருக்கியான்றத நீ யோசனை பண்ணி பாருன்னு சொல்ற ராம அந்த குரங்கு என்ன பண்ணிட்டு ஒரு புலி ஒரு மனுஷனை தெரிச்சுட்டு வந்துதான் தெரிச்சுட்டு வந்தாக்க கிடுகு கிடுகுன்னு ஓடி போறான் ஓடி போகச்சே பார்த்த புலி ரொம்ப கிட்டக்க வந்துருச்சு வேற வழியே இல்ல என்ன பண்றதுன்னு பாத்தனா அங்க ஒரு மரம் இருந்தா மரத்து மேல ஏறிட்டான் புலி மரம் ஏறாதான் கீழேதான் இருக்குமா மரத்து மேல பார்த்தா ஒரு கரும் கருங்கு உக்காண்டு இருக்குதான் அந்த கரும் கருக்கு ஐயோ இது குரங்குண்ட மாட்டிட்டுமே அப்படின்னா ஐயோ என்ன புலி தெரிஞ்சுட்டு வருது நீதான் என்ன காப்பாத்தணும்னு அந்த குரங்கிட்ட கேக்குறானா நீ விசாரப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணிட்டு அந்த புலி இருக்கு மரத்து மேல ஏறின உடனே சுத்தி 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 வந்துட்டு இருக்குதான் மரத்தும் கீழ புலி எப்பனா கீழே இவன் இறங்கின முடியல அப்படின்னு கொஞ்ச ஏத்தி நல்ல குரங்கு தூங்கிட்டு இருக்குது குரங்கு தூங்கிட்டு இருக்கு இந்த குரங்கு பார்த்து கேக்குறானு அந்த புலி கேட்டுதான் முதல்ல இந்த பாரு இந்த மனுஷனை கீழே தள்ளிடும் நீ பாட்டுக்கு நீ இருக்கலாம் நான் பாட்டுக்கு நான் இருக்கலாம் என்ன தெரியும் வந்துச்சு அப்படின்னா இல்ல நான் மனுஷன் நான் தெத்த மாட்டேன் நானே தள்ள மாட்டேன் நானே அவன் என்னிடத்துல அடைக்கலமாக வந்தவன் என்னிடத்துல சரணாகிதி பண்ணவன் அவனை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் கொஞ்ச நாள் கிச்சு குரங்கு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிச்சே மனுஷனிடத்துல சொல்லித்தான் நீ இந்த குரங்கு கீழே தள்ளிப்பிடு தள்ளிட்டு எனக்க நான் இந்த குரங்கு மாம்சத்தை சாப்பிட்டு நான் பார்த்து போயிடுறேன் நீ பாட்டுக்கு நீ போயிடலாம் அப்படின்னா ஆனா மனுஷன் என்ன பண்ணா இவன் புத்தி அந்த குரங்கு கீழே சொல்லிட்டான் இது போயிட்டுன்னா போயிடலாம்னு நினைச்சுட்டு அது குரங்கும் அந்த புலியினுடைய பிடியில மாட்டிட்டு இருக்கு மாட்டின்ற உடனே அப்பவும் புலிக்கு நரமாம்சத்தை தான் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்திருக்கு குரங்கு மாம்சம் ருச்சிக்கல இருக்கு அப்போ குரங்குண்ட சொல்லித்தான் தவறு நீ அடைக்கலம் கொடுத்த மனுஷன் உன்னையே கீழே தள்ளிட்டா நீ மேல போய் உன்னை இப்ப நான் விட்டுடுறேன் நீ மேல போய் அந்த மனுஷனை கீழே தள்ளிட்டேனாக்க நான் பாட்டுக்கு நான் போறேன் நீ பாட்டுக்கு நீ போலாம் ஸ்வச்சமா இருக்கலாம் சுயமா இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பிராணாந்தியமான காலத்துல போய் சொன்னதுனால தப்பு இல்லைன்னு ஒரு சாஸ்திரம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சாஸ்திரத்தை அது தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஆஹா அப்படியே பண்றேன்னு சொல்லிட்டான் சரின்னு விட்டுருத்து அந்த புலி குரங்க விட்ட உடனே குரங்கு மேல போச்சான் மேல போன உடனே புலி கேட்டுதான் மனுஷனை கீழே தள்ளு அப்படின்னா நான் சொன்னது வாஸ்தவம் தான் பிராணாந்தியமான சமயம் ஆகையால இது பண்ண மனுஷன் என்னிடத்துல தவறாக நடந்துட்டான்னா கூட நான் அவன் என்னிடத்துல என்னையே அடைக்கலமாக கொண்டவன் அவன் அவன் விஷயத்துல நான் விபரீதமாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன்னு அந்த குரங்கு சொல்லிட்டு 
அப்ப அந்த சரணாகத ரட்சணத்துல எவ்வளவு தீவிரத்தை இருக்குன்றத பாக்கலாம் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ சொல்லிருக்கு இதெல்லாம் ராஜ மார்க்கம் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கச்சு எம்பெருமானிடத்துல நாம சரணாகதி பண்ணுவானா நம்ம ரட்சிக்க மாட்டாருன்னு நீ நினைச்சு கூட பாக்கலாமா பெருமாள் கட்டாய ரட்சணம் பண்ணுவ என்பதாக சொல்வார் ஆதிபுத்திர பவந்திகளும் மகாந்தக பிதாமக பிரமுக அப்பி மோட்சகாமைஹி தைஸ்தைஹி உபாசியமானாக தத்கிம் ஸ்ரீபதிரேவ நிர்வாணத்து காரணம் பண்ணியதே நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் நானு ஆனா எனக்கு மறுபடியும் ஒரு சந்தேகம் வருது மோட்சத்துக்கு ஓணும்னு விரும்புறவா பிரம்மா முதலிய பல தேவதைகளை பிரார்த்தனை பண்றதா நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எத்தனையோ விஷயத்துல எத்தனை பிரம்மாவை குறிச்சு தபஸ் பண்றா மோட்சம் ஓணும்னு இந்திரனை குறிச்சு தபஸ் பண்றா பிரம்ம வித்தியை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லின்னு நாம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா நீர் எங்க பார்த்தாலும் பெரிய பிராட்டியோடு கூட இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் ஒத்தர்தா மோட்சம் கொடுக்கிறவன் மாதிரி நீர் பேசிட்டு இருக்கே இது என்னதுன்னு எனக்கு புரியலையே இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இது யார் வேணா யாரு வேணா மோட்சம் கேட்கலாம் இல்லையோ இது என்ன பெருமாள்ட்டதான் கேட்கணும்னு நீர் என்னத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கே நீர் சொல்றது எனக்கு புரியலையேன்னு சுமத்தி சொல்ற பிரியே அதி சூக்ம தரிசனி கிண்ணமன்யசே அப்படின்னா ஐயோ நீ உனக்கு ஒரு விஷயத்த நீ ஆராயிட்டையா உனக்கு ரொம்ப சூக்மா நீ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் இத்திர தேவதைகள்டெல்லாம் போற அவள்டையும் கேக்குறான்றதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆனா குடுக்கறவன் யாருன்றது நீ ஆராய்ச்சி பாக்கலையா உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னா அசாதாரணம் ஹி மதுசோதனஸ்ய மதுமசரஸ்ய மகாத்மியம் எம்பெருமானுடைய மகாத்மியம் தனிப்பட்டது அந்த மோட்சம் கொடுக்கறதுன்றது பெருமாள் ஒத்தரால தான் முடியும் வேற யாராலையும் முடியாது அது உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னா புராவேதம்பாவதி புருஷ திருஷ்டேதிமதி ஸ்திராபக்தி விபது பரதிம் புன்சி பரவே சதன் அபியன் அபிலஷித முக்தி சுரகணானு உதன்யாம் பிராலே பை உபசமயிதும் வாஞ்சதி ஜக உனக்கு தெரியாத பிரம்மாவில இருந்து ஆரம்பிச்சு சின்ன செடி புல்லு வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கிற சக்கல ஜீவராசிகளுக்கு இந்த ஜீவன்களுக்கு படைப்பதற்கெல்லாம் சிருஷ்டிக்கு முன்னமே இருக்கிறவர் யாரு ஸ்திதிமதி வேத ஸ்தம்பாவதி புருஷ சிருஷ்டே புரா ஸ்திதிமதி இந்த சிருஷ்டிக்கு முன்ன இருந்துட்டு இருக்கிறவர் யாரு சாட்சாத் எம்பெருமான் அப்பேற்பட்ட பரம புருஷனாக இருந்துட்டு இருக்கிற சுரியப்பத்தியாக பெரிய பிராட்டியோடு கூடி இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாளிடத்துல பக்தி பண்றது இருக்க சிரா பக்தி ஒரு நிலையான ஒரு பக்தி அது என்ன பண்ணும் தெரியுமா விபது பரத்தியும் பொம்சி பரமே சூத்தே விபது உபரமத்தையும் உபரத்தையும் நம்மளுடைய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சிடும் நமக்கு ஆப்பம் ஆபத்து எது பாப்பம்தான் அந்த பாப்பத்துல இருந்து விடுவிச்சிடும் எம்பெருமானிடத்துல பக்தி பண்ணமானாக்கா முக்தி முக்தி வேணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தோட கூட அந்த ஸ்ரீஹஸ்பதியாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் தவிர மீதி தேவதைகளை அர்ச்சனம் பண்ணி பூஜை பண்ணி பெறணும்னு நினைக்கிறதுன்றது இருக்க அதுக்கு எப்படின்னா உதன் பை உபசமயிசும் வஞ்சதி ஜடா ரொம்ப தாகத்தோட ஒருத்தர் இருந்துட்டு இருக்கா பனியில இருந்து தன்னுடைய தாகத்தை தணிக்கணும்னு நினைக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குமா பனி எத்திப்பி ஜலத்துல இருந்து வந்ததுதான் ஆனா ஜலத்தாலதான் தாகத்தை தணிக்க முடியுமே தவிர பனியால தாகத்தை தணிக்க முடியாது இந்த திருஷ்டாந்தம் இருக்க ரொம்ப ரொம்ப அழகான திருஷ்டாந்தம் இத்தனை தேவதைகள்லாம் எம்பெருமானுடைய சிருஷ்டி படைப்பு தான் ஆனா இவர்களால மோட்சத்தை கொடுக்க முடியாது இத்தனை தேவதைகளுக்கும் வந்திருக்கிற சக்தி எம்பெருமான் கொடுத்த சக்தி தான் பனி கூட ஜில்லுன்னு தான் இருக்கும் குளிர்ச்சியா தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா தாகத்தை அதால போக்கடிக்க முடியாது தீர்த்த சாட்டா தான் தாகம் போகும் அந்த மாதிரிதான் இவ எல்லாரும் எம்பெருமான இடத்துல இருந்து சக்தி 
எம்பெருமான் கொடுத்த சக்தியை பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த மோட்சன்றதை இவளால கொடுக்க முடியாது பெருமாளால தான் கொடுக்க முடியும் இப்படி மோட்சத்தை விரும்பி தேவதாந்திரங்களை யாரெல்லாம் பூஜை செய்பவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவெல்லாம் ஜட பிராயம் அவெல்லாம் ஒன்னும் தெரியாதவா பிராயமாக இருந்திருக்கா அவெல்லாம் பணியிலேருந்து தன்னுடைய தாகத்தை தீர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறவா மாதிரிதான் அவளுடைய எண்ணங்கள் என்பது ரொம்ப அழகா சுவாமி சாதிக்கிறார் ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ்திராம்ஜிமதிஸ
இது யார் பரம்பொருளாக இருக்கும்ன்றத அவளால நிச்சயம் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நாய் பெருமான் நினைக்கிறாளாம் கொஞ்ச நாய் பார்த்தோம்னா சிவன் நினைக்கிறாளாம் கொஞ்ச நாய் பார்த்தாக்க பெருமாள் நினைக்கிறாளாம் இது டொலாயமானம் இந்த பக்கம் ஒரு எண்டு போறது அந்த பக்கம் ஒரு எண்டுக்கு போறது நடுவுல ஒரு நிக்கிறது இது ஊஞ்சல்ல போற மாதிரி அவளுடைய எண்ணம் இருந்துட்டு இருக்கான் இப்படி அவளால கூட ஒரு நெற்றியை அடைய முடியல ஆனா விவேகன் என்ன பண்ணிருக்கன்னா நீர் மாத்திரம் சொல்றாரு யாரு மதுமான புகு மதுமதனாக இருந்திருக்கும் மதுரிப்பு என்பதிலாக மதுதூதனம் தான் என்பதெல்லாம் சொல்றாரு உபக்கு மாத்திரம் எப்படி இந்த ஒரு நெற்றை ஏற்பட்டது சொன்னாரா அதுக்கு இவர் சொல்ற வேதகா விப்ரகா கேசவஸ்ட ஈக்கராசி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதம் பிராமணன் கேசவன் பெருமாள் இவ மூணு பேரும் ஒரே ராசியாம் அது எப்படின்றத பாக்கலாம் தேவி நான் சோப பிரம்மன் நிபுணர் நிரூபிதாபி நிரூபிதாபி உபனிஷத்தேவ பிரசித்தம் சொல்லு வேத விப்ர கேசவானம் ஐக்கராசியம் நானா சொல்லல உபனிஷத்துக்கள்ல நிரூபணம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்த தான் நான் சொல்றேன் தவிர நானா எதுவும் சொல்லலமா உனக்கு தெரியாதுதான் அந்த உபனிஷத்துக்கள் வெறும் உபனிஷத்துக்கள் இல்ல அது உபபிரம்மணங்களோட கூட இதிகாச புராணாபியம் வேதம் சமூக பிரம்ம ஏதும் சொல்லிருக்கு வேதத்துல சொல்லிருக்கிற அர்த்தங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதானா வந்ததுன்னாக்கா இதிகாச புராணங்களை கொண்டு அதுக்கு ஒரு நிஷ்கர்ஷம் ஏற்படுத்தணும் தீர்மானம் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு அந்த வேதம் உபபிரம்மணம் இவை எல்லாத்தையும் பார்த்து ஏற்படுத்தின ஒரு நிஷ்கர்ஷம் தான் ஒரு தீர்மானம் தான் அந்த தீர்மானத்தை தான் நான் ஏத்துட்டு சொல்றேன் நானே பெருமாள் ஒருவரே மோட்சம் கொடுக்க வல்லவர் என்பதாக மேயம் விஷ்ணு வேதவாதாச்சமானம் வேதங்கள்லாம் பிரமாணமாக இருக்கின்றன அந்த பிரமாணங்களாக இருக்கின்ற பிரமாணத்தினாலே அறியக்கூடியது பிரத்யம் ஒரு பிரமாணம் அனுமானம் ஒரு பிரமாணம் சப்தம் ஒரு பிரமாணம் பிரத்யமாகிற பிரமாணத்தினால நாம அறிகிறோம் சுகதுக்கு நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டா இதோ இந்த வஸ்துவை பாக்குறோம் இந்த வஸ்து பார்த்தா அழகா இருக்கு இந்த வஸ்துவை சாப்பிட்டா இனிப்பா இருந்துட்டு இருக்கு என்றெல்லாம் நாம ஒவ்வொன்றையும் பாக்குறோம் ஒரு வஸ்து தொட்டமானா அது மிருதுவா இருந்துட்டு இருக்கு கடினமா இருந்துட்டு இருக்குன்னு பிரத்யத்தினால பிரத்யக்ஷ ரூப பிரமாணத்தினால நாம சில சில விஷயங்களை நாம அறிந்து கொள்கிறோம் அந்த மாதிரி ஆப்த வாக்கியமாக இருந்துட்டு இருக்கிற வேதம் ஒரு பிரமாணம் அனுமானத்தினால நாம சிலது தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாம ஆத்துக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இடி இடிக்கிறது இடி இடிக்கிறதுனால உள்ள வாசல்ல மேகம் இருந்துட்டு இருக்கு மழை பெய்ய பொறுத்துன்றது நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆப்த வாக்கிறது சப்தம் அந்த சப்த பிரமாணம் ஆப்த வாக்கியமாகிற சப்த பிரமாணத்தினால வேதத்தை காட்டில ஆப்த வாக்கியம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆகையெல்லாம் அந்த ஆப்த வாக்கியத்தினால நாம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன தெரியுமா அப்படின்னா மேயம் விஷ்ணு இது வேதம் பிரமாணமாயிட்டு அந்த பிரமாணத்தினால பிரமேயம் அறிந்து கொள்வது பெருமாள் தானா மேயம் விஷ்ணு வேதவாதாச்சமானம் மகதாரச்ச பிராமணா சத்வனிஷ்டா மகதாரச்ச என்பதாக சொல்ற இது அறிகின்றவர் அந்தனர் சத்துகுணம் திரும்பியவர் இவள்லாம் பிராமணால் தான் இத்த அறிந்தவளாக இருந்திருக்கா அதாவது வேத ரூப பிரமாணத்தை தெரிஞ்சிருந்தவா அந்த வேதத்தை அறிந்தது மாத்திரமில்ல வேத பிரதிபாத்தியனாக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் இந்த பிரமாணத்தினாலே அறியப்படுபவர் கேசவன்தான் அந்த தெரிஞ்சிருந்தவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா சத்துகுணம் நிரம்பிய பிராமணர்கள் என்பதாக யுத்தம் தேஷாம் ஐக்கராசியம் பிரதிமகா கீட்டப்பிராயை இந்த மூணு விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சா போறோம் இதுக்கு மேல மீதி பேர்லாம் கீட்டப்பிராயி புழு மாதிரி அவளால் நமக்கு என்ன லாபம் அவளை பத்தி நம்ம நினைச்சு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று சொல்ற சரி இதெல்லாம் என்ன இப்படி அவளா சொல்றாளா ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டாளா அப்படின்னா இல்ல இல்ல வியாசர் சொல்லிருக்கிற விஷயத்த சொல்ற அப்படியே அந்த வியாசருடைய வார்த்தையை ஸ்லோகத்துல கொண்டு வந்திருக்கார் சுவாமி இதெல்லாம் வந்து இவர் கவிதா கேட்க சிம்மமாச்ச அவர் எப்படி கொண்டு சத்தியம் சத்தியம் புன சத்தியம் புத்தி புஜமுச்சதை வேதசாஸ்திரா பரநாஸ்தி நதைவம் கேசவ 
பரம் என்பதாக அவர் வியாச பகவான் அருளி செய்ததை இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லி வர அப்படியே அந்த வார்த்தைகள் அப்படி அப்படியே வந்திருக்கு பாக்கணும் பாராணம் அந்த பராசரிய குமாரர் பராசரருடைய குமாரர் வியாசர் வியாசருக்கு என்ன விசேஷம் சொல்லிருக்கார் பாருங்க வியாசம் வசிஷ்டனத்தாரம் சக்தே பௌத்ரமகல் மகம் பராசராத்மஜம் வந்தே சுகதாத்தம் தபோனிதிம் என்பதாக வியாசர் வசிஷ்டருடைய கொள்பேரணா வசிஷ்டனத்தாரம் சக்தி மகர்ஷி அந்த மகர்ஷியினுடைய பேரணா பராசருடைய குமார் அது மாத்திரமல்ல சுகருடைய அப்பா இப்படி நாலு ஜென்ம அஞ்சு தென்றமுறைக்கு மகாத்மாக்கள் அந்த வம்சத்துல இருந்தத சொல்லி அந்த வியாசருடைய பெருமைய சொல்ற இப்ப அந்த வியாசருடைய வாக்குக்கு உண்டான பெருமைய சொல்ற சாஸ்திராணி எல்லா சாஸ்திரங்களையும் சாஸ்திரம் பிரச்சனால இங்க இருக்கிற வேத வாக்கியம் முன்ன பின்ன எல்லா இடத்துலையும் என்னென்ன சொல்லிருக்கோ வேத சாஸ்திரங்களை கடைஞ்சு எடுத்து சாஸ்திராணியாலோட்டிய சர்வாணி அதிசில கதி யுக்தி வர்கைஹி விசாரிய யுக்தி வர்கைஹி விசாரிய ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதையும் சேர்ந்து யுக்திகளால விசாரமும் பண்ணின ஆலோட்டிய சர்வ சாஸ்திராணி விசாரிய இந்த தர்க்கம்ன்றது ரெண்டு வகைப்படும் ஒரு தர்க்கம் என்னன்னா வேதாந்த சாஸ்திரத்துல தீர்மானம் தத்துவ விஷயங்கள்ல தீர்மானம் பண்ணுவதற்கு ஒரு தனையாக இருக்கக்கூடிய தத்துவ கோட்பாடுகள் இது ஒரு விதமான தர்க்கம் இன்னொரு தர்க்கம் என்னன்னா அது சுதந்திரமாக தானே ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்ல தானே ஒரு விஷயத்த சொல்றது இருக்கு அது இன்னொரு தர்க்கம் அது குதர்க்கம் இது இது சத்தர்க்கம் இந்த சத்தர்க்கத்தினால நிறைய நிறைய விசாரம் பண்ணி அவர் சொல்ற சுவாந்தர் நிர்தாரிய தத்துவம் இப்படி தத்துவங்களை கொண்டும் சாஸ்திரங்களை வேத சாஸ்திரங்களை கடைந்து எடுத்து பராமர்சம் பண்ணியும் தம் மனசுல ஒரு நிர்தாரணம் வந்த பிற்பாடு பேசணும் ஒத்த ஒரு வார்த்தை ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க அது அப்படி இப்படியே ஒப்பிச்சுட்டு இருக்க கூடாது இவ மனசுல ஒரு தீர்மானம் வரணும் அந்த தீர்மானம் வந்த பிறகுதான் அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வியாச மகர்ஷி இப்படி தத்துவங்கள் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்து அதுல விசாரமும் பண்ணி தம் மனசுலயும் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டு சொபுஜம் அபி மகத்யுத்தரம் சூரி சங்கே மகதி சூரி சங்கே பண்டிதர்கள் எல்லாம் இருந்துருக்கிற ஒரு பெரிய திரள கைய தூக்கிண்டு சொல்றேரா வியாச மகர்ஷி சொல்றேரா சத்தியம் சத்தியம் ச சத்தியம் போரிதி கத என்னே சாதரம் வேதவாதி சத்தியம் 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 ஒரு வாட்டி சத்தியம் ரெண்டு வாட்டின்னு சொல்ல மூணு வாட்டி சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லி சொல்றேரா சத்தியம் சத்தியம் புனசத்தியம் புத்திரத்திய புஜமுச்சதே வேத சாஸ்திரி நதைவன் கேதவாஸ்வரன் அந்த கைய உயர தூக்கிண்டு சபதம் பண்றேரா நீ எத்தனை வாட்டி எத்தனை சொன்னாலும் சரி பெருமாள் தான் எம்பெருமான காற்றிலும் பரதேவத்தை வேற யாரும் கிடையாது வேதத்தை காற்றிலும் பிரமாணம் வேற எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற பராசரதை காற்றிலும் இன்னொரு பிரமாணம் நமக்கு வேணுமான பாராசரியா பிரமாணம் எதி கைக பரா கேசவாதி இப்ப இவருக்கு முன்ன யார் கேசவனு யார் மெல்ல நிற்பா இதை சொல்லுங்கோ 
என்பதாக சொல்லுகின்றார் மகாஜனோ எனக்கு தப்பந்தா இது மகர்ஷி பாஷித்தம் திருஷ்டே சேதத்தை மகாஜனா ஏனகதா சபந்தா பெரியோர்கள்லாம் எந்த வழியில போனாலோ அதுதான் வழி இப்படி வியாசர காட்டிலும் பராசரர காட்டிலும் பராசரருடைய குமாரராக இருந்திருக்கிற வியாசர காட்டிலும் வேற யார் உத்கிருஷ்டமானவா ஆகையால அவளும் போன வழியில் நாமளும் போய்க்கலாம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் மகாஜனா ஏனகத்த ஸ்தபந்தாஹான்னு சொல்லச்சு மகாஜனஹான்னு சொல்லச்சு மகாஜன்னு சொல்றது பொதுமக்கள் என்ன சொல்லல எல்லாரும் எந்த வழியில போறாலும் அந்த வழியில நாமளும் போவோம்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லை இதுக்கு மகாஜனஹான்னு சொன்னோம்னாக்க இப்ப பத்தாயிரம் பேர் ஒரு தீய மார்க்கத்திலேயே போயிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு லோகத்துல இருக்கிறவா மொத்த பேரும் பணம் பணம் பணம்னு பணத்துக்கே ஆசைப்படுறவாளா இருந்துட்டு இருக்கா அப்படி பணத்தை ஆசைப்படுறவாளா இருந்தாள்னாக்க எல்லாருமே தான் பணத்துக்கு ஆசைப்படுறா ஆகியால நானும் அவளோட போறேன்னு நினைச்சுட்டு போறதுன்னு இருக்க அது நல்வழி அல்ல இது பணத்துல இந்த காலத்துல என்ன பண்றாருன்னா ஒரு லோகத்துல இருக்கிற ஒரு இயல்பு நம்ம பசங்களை சம்பாதிக்க விட்டுட்டு இவ்வாய் மோண்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா ஒரு சோம்பேர்த்தனம் வந்துடுறது கணவன் சம்பாதிச்சு ரட்சிக்க வேண்டியவன் அவன் போய் மனைவிய போய் வேலைக்கு அனுப்பிச்சு வச்சு அவன் போய் அவள மூலமா சம்பாதிக்கணும்னு இவன் இச்சிக்கிறான் இப்ப இந்த அப்ப சொல்லிச்சு நாம கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ யாரானா சொன்னமானாக்க இந்த மனைவியா இருந்துட்டு இருக்கோ குடும்பத்தை தான் ரட்சணம் பண்ணும் இவ வேலைக்கு எல்லாம் போக கூடாது பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா ஊர்ல எல்லாரும் தானே போயின்னு இருக்கா நான் மாத்திரம் ஏன் போக கூடாது எல்லாரும் பண்ற காரியத்தை நானும் பண்றோம் என்று சொல்லலாம் இல்லையோ அதுக்குதான் சொல்றார் மகாஜனா எனக்கு தகா சபந்தம் என்பது அந்த மகாஜனம் எஜராஜரதி சிரேஷ்டா பெரியோர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா என்ன பண்ணாலோ யார் இருக்காளோ சிரேஷ்டனாக இருந்துட்டு இருக்கோ அவன் தான் மகாஜனம் அவன் சொல்ற போற வழியில தான் போனோமே தவிர மொத்த கும்பலும் எல்லாரும் தான் ஊர்ல எல்லாரும் தான் தப்பு காரியம் பண்ற நானும் அந்த தப்பு காரியத்தை பண்றேன்னு நம்ம தப்பு காரியம் பண்ண கூடாது அவள்லாம் மகாஜனம் இல்ல அது லோகத்துல எல்லாரும் தான் எல்லாம் போயின்னு இருக்கான்னு சொல்லக்கூடாது ஆனா பெரியோர்கள்லாம் போன வழி இருந்துட்டு இருக்க அந்த வழிதான் நல்வழி அந்த நல்வழியில நாமளும் போவோம் பராசரருடைய குமாரர் வேதவியாசர் ஸ்தாபிச்ச வழி சத்தியம் சத்தியம் புன சத்தியம் புத்திருத்த புஜமுச்சத்தைன்னு சொல்லி இருக்கிறபடினால அவர் வழியில நாமளும் போவோம் நாம் போ என்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நாம இருந்துட்டு இருக்கணும் இதுக்கு மேல வேற என்ன இருக்கு ஆகையால இவர் தான் ஸ்ரீஹஸ்பதியாக இருந்துட்டு இருக்கிற பரமாத்மா தான் அவர் தான் பரமாத்மா அவர் தான் உத்கிருஷ்டமான தேவத்தை அவர் தான் மோட்சம் கொடுக்க வல்லவர் என்பதை சொல்லுகின்றாராம் தற்கோண பிரதிதிஷ்டதி பிரபவதி திரையாபி வையாகுலி சோபஞ்சாந்தி மிதாட்சதாரிஷிகிராம் சுத்ரோத்தய கிம் புனக இத்வம் தத்துவ விநிச்சயோ நிதிரிவட்சித்தோ குஹாபியந்தரே பந்தானந்து மகாஜனஸ்ய நிபுண பிரத்தஞ்ச மத்தஞ்சதி மகாஜன பந்தான்னு சொன்ன பெரியோர்களுடைய வழி அந்த வழியில நம்ம போறோம் இந்த வழிதான் நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய வழி என்பதாக சொல்லு இது உனக்கே தெரியும் இது தர்க்கத்தினால வாதம் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன எடுத்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இன்னி தினத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற நிலைமையில எல்லாரும் போய் சம்பாதிச்சாதான் சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்ல இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வாதம் பண்ணுமானாக்க அந்த வாதம் நிலைக்காது உன்னால வேலைக்கு போக முடியாது போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவ அடுத்த கேள்வி வந்ததுன்னா யாரோ ஒருத்தவன் உன்ன ரட்சிக்க போறான் அந்த அவன் ரட்சிக்கிறவன் இப்பவே தான் ரட்சிக்கிட்டோமேன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதையில ஒன்ன சோம்பேறிய ஆக்கிக்காத நீ நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை நீ பண்ணு என்பதாக சொல்லுகிறது தற்கோண பிரதிதிஷ்டதி இந்த வேதங்கள்லாம் வந்திருக்க அதுல வந்து தர்க்கம் இருக்க இதுல ரெண்டு தர்க்கம் நான் சொல்லிருக்கேன் வேதார்த்த நிச்சயம் பண்ணக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற தர்க்க தத்தர்க்கம் தர்க்கம் சத்தர்க்கம் இதுக்கு விபரீதமா குத்தர்க்கமா வாதம் பண்றதுக்காக ஏற்பட்ட தர்க்கம் இருக்க அந்த தர்க்கம் நிலைக்காதான் மேல மேல சொன்னா இன்னி தினத்துல வேணா என்ன ஜெயிச்சுடலாம் என்ன நீ வந்து வார்த்தை பேச விட்டாத நீ பண்ணிடலாம் ஆனா நாளைக்கு நீ இன்னொரு இடத்துல நீ தோத்து போயிடுவ அதையில தர்க்கம்ன்றது 
ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்படுத்தாது அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல தற்கோண பிரதிதிஷ்டதி பிரபவதி திரையாபி வையாகுலி அது வேதமாவது சரி அதுவான சரியா பண்றதா அப்படின்னா வேதத்திலையும் என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிருக்கு ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கே தத்துவ விஷயத்துல சொல்லச்சே ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி சொல்லிருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிருக்கு இப்படி வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி சொல்லி சொல்லிருக்க மாதிரி தோன்றதுனால இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரியாதவா இவ எல்லாம் ஒரு இடத்துல நிர்குணமா சொல்லிருக்கு ஒரு இடத்துல சகுணமா சொல்லிருக்கு பிரம்மத்தை இது நிர்குணமா சொல்றதா சகுணமா எடுத்துக்கிறதான்னு தெரியாதனால அந்த இடத்துலயும் ஒரு விசாரப்பட்டு அதுவும் வந்து வேதங்களிலும் விசாரம் செய்யாத போது விசாரம் பண்ணாமல் அதிஸ் அப்படியே எடுத்துண்டமானாக்கா அப்பவும் கலக்கம் தான் வரும் சரி ரிஷிகளுடைய வாக்கான பிரமாணமாக எடுத்துக்கலாமே சொன்னாக்கா ஷோபையாந்தி மீதாட்சதா ரிஷிகிரோக்தயா ரிஷிகளுடைய வாக்கியமும் ஒன்னுக்கு ஒன்னு முரண்பட்டதாக இருந்திருக்கா விபரீதமாக இருந்திருக்கு என்ன இப்படி கூட வருமா அப்படின்னா அந்த ரிஷிகள்ல பார்த்தோம்னா மகர்ஷிகளுடைய வார்த்தைகள்லாம் இதுல பிரம்மதோத்திரத்துல சில இடங்கள்லாம் வரும் இதுல அவரே வரிசையா சொல்லுவேன் காட்சியா நிறுவன ஒருத்த அதாவது ஒரு முனியனாளுடைய முனிகளுடைய வாச வார்த்தைகள்ல வரிசை ஒவ்வொருத்தருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்துருக்குன்றதுக்கு ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லி சொல்ற அதுக்கு அங்க கூட தத்துவ நிச்சயம்ன்றது இருக்க ஏற்படாது வார்த்தைகள்ல மாறி மாறி அவருடைய அபிப்பிராயம் காசகஸ்தனுடைய அபிப்பிராயம் இது அப்புறம் பாதரியருடைய அபிப்பிராயம் பாதரி ராஜாரியோ மன்னியத்தே என்ன சொல்ற ஜெய்மினி ராஜாரியோ மன்னியத்தே அப்படின்னெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாளுடைய வார்த்தை எல்லாம் சொல்லுவேற அதுக்கப்புறமா இவருடைய அபிப்பிராயமும் சில இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் சில இடத்துல யாருடைய அபிப்பிராயத்தோட இவரது ஒத்து போறதோ அதோட நிறுத்திடுவேன் இதெல்லாம் வந்து பிரம்மசூத்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் அந்த மாதிரி வரைச்சு மகரிஷிகளுக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கருத்து வேறுபாடும் இருந்துருக்கு மகரிஷிகளுக்குள்ளேயே கருத்து வேறுபாடு இருந்துருக்கச்சு நம் போன்ற சாதாரண மனுஷர்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு கேட்கணுமா இதுக்கு ஒன்னும் இது மற்றவருடைய பேச்சு கேட்கவும் வேண்டாம் யுத்தம் தத்துவ வினிச்சயாபியந்தரே இப்படி தத்துவமாகிற ஒரு ஞானம் இருந்துருக்க குகக்குள்ள மறைஞ்சி இருந்திருக்கும் மறைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆகியால நிதிரிவ கிப்தகா குகாபியந்தரே அந்த குகைக்குள்ள மறைச்சு வச்ச நிதி மாதிரி இந்த தத்துவன்றது பந்தானந்து மகாஜனஸ்ய நிபுணா பிரத்யஞ்ச மத்தியஞ்சதி மகாஜனஸ்ய பந்த அந்த மகாஜனங்களுடைய ஆச்சாரியாளுடைய பந்த வழி இருந்திருக்க அது என்ன பண்றதுன்னா அந்த நேர காண்பிக்கிறதான் அந்த உணர்ந்தவ அவதான் நேர பிரத்யஞ்ச மத்தியஞ்சதி அப்படின்ற பிரத்யஞ்சம் அதிக சதின்னு அர்த்தம் அத்தியஞ்சதின்றதுக்கு பிரத்யஞ்சம்னாக்க உதவி உதிச்சதுனாக்க அதனுடைய கதிர் அதனுடைய கிரணங்கள்லாம் நேர மேற்கு நோக்கி போறது அந்த மாதிரி மகாஜனங்களுடைய வழின்றதுக்க இது மேற்கு நோக்கி போக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கு நேர் வழியாக இருந்திருக்கு என்பதாக சொல்லுகின்ற மகாந்த் அப்படி யார் மகான் யார் அப்படின்னா மகாந்தஸ்ய வியாச வால்மீகி மனு பிரகஸ்பதி சுக சௌனக பிரபர்த்தய மகாந்த் மகான்கள் யாரு வியாச வால்மீகி மனு பிரகஸ்பதி சுகன் சௌனகர் இவெல்லாம் தான் அவெல்லாம் பிரவர்த்த பிரவர்த்தி அஸ்மாக்கம் அத்வானம் அத்வானம் நம்ம வழிய அவெல்லாம் தான் முன்னின்று நடத்தி செல்கின்றார் ஆகியால இது வந்து பக்கமா சொல்றேன் அவ போன வழியில தான் நாம போனோம் அவெல்லாம் தான் நிஷ்கர்ஷம் பண்ணிருக்கா பரம்பொருளாக மோட்சத்தை கொடுக்க வல்லவர் எம்பெருமான் என்பதை அந்த வழியில நாமளும் சொல்லி நிஷ்கர்ஷம் பண்ணிருக்கேன் இத்தனை பேர் என்னத்துக்கு ஒத்தர் போறோம் அப்படின்னு அப்பஜன்மஜராதிகம் சமிம் கிருபயா சம்முகயன் அசேஷ புன்சாம் 
பரதைவத பரமாட்சவேதி பரிகிருஹாதி பராஜரம் வியாசர் வால்மீகி மனோ பிரகஸ்பதி சுக சௌனர் எல்லாம் இத்தனை பேர் என்னத்துக்கு சொல்ற ஒத்தரே ஒத்தர் போறோம் அயம்புனர் ஏகோப்பின் யார் அந்த ஒத்தர்னா பராசரர் தான் அபஜன்மஜராதிகம் சமிருத்தி கிருபயாசம் முகையும் லோகத்துல இருந்திருக்கிற அசேஷ பும்சா எல்லா ஜனங்களுக்கும் இதெல்லாம் ஒரு கவியினுடைய மரபு விஷ்ணு புராணத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகத்தை அந்த வார்த்தைகளையே மாத்தி போட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார் இதிவீதமஜஸ்யூபம் பிரகதி பராத்மயம் தன சதிசது பகவான் அசேஷ பும்சாம் ஹரிரப ஜன்ம ஜராதிகாம் சமிருத்திம் என்பது விஷ்ணு புராணத்துல கடைசியில வர வார்த்தை அதாவது ஸ்லோகம் அது சதிசது பகவான் அசேஷ பும்சாம் ஹரிஹி அபஜன்ம ஜராதிகாம் சமிருத்திம் இந்த புராண ரத்னம் சொல்லக்கூடிய விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லிருக்கு அதே வார்த்தை இந்த சொல்ற அபஜன்ம ஜராதிகாம் ஜன்ம ஜராதிகாம் சொல்லச்சு உலகனைத்துக்கும் அதாவது ஜென்மம் மோட்சம் இதுக்கெல்லாம் சமிருத்தி கிருபையா சம்முகையன் அசேஷ பும்சான் அசேஷ பும்சான் லோகத்துல இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்திருக்கவர் சாட்சாத் பெருமான் தான் மோட்சத்தையும் கொடுக்கிறவர் பெருமாள் தான்ன்றத சொல்றவராக இருந்திருக்கிற பரதெய்வதா ஹரிஹி பெருமாள் ஒத்தர் தான்ன்றத சொல்லுகின்ற அந்த பரதெய்வதா பரமார்ச்சத்தை அறிந்தவராக இருந்திருக்கிற பராசரர் ஒத்தர் போறோம் அவர் சொல்ற அவர் நம்மை ஆதரிக்கார் அப்படின்னார் அவர் தான் அவரும் சொல்றார் சுயபதியாக இருந்திருக்கிற புருஷோத்தமனாக இருந்திருக்கிற சாட்சார் சிவன் நாராயணன் தான் மோட்சத்தை கொடுக்க வல்லவர் என்பதை பராசர மகர்ஷியே சொல்லிட்டாருனாக்க அப்புறமா வேற என்ன பண்ண முடியும் தத்வே நயிதீஸ்வர தத்வாவ அவருக்கு பராசரருக்கு ஒரு தனி ஒரு கௌரவம் பராசரர் அவர் அவர் பெருமாளுடைய அனுகிரக விசேஷத்தினால வசிஷ்ட புலஸ்திய அனுகிரக விசேஷத்தினாலேன்னு சொல்ற அந்த பரதத்துவத்தை பிரத்யமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சாமர்த்தியம் படைத்தவராக எழுந்தருள் இருந்த அப்பேற்பட்ட மகான் தத்வேன எது உண்மையோ உண்மையான நிலையில சேத்தனம் அச்சேத்தனம் ஈஸ்வரன் அப்படின்ற இதனுடைய சுவாவங்கள் இந்த தத்துவங்கள் தத்துவங்களுடைய சுவாவம் போகம் அப்பவர்க்கம் எது போகம் எது அப்பவர்க்கம் மோட்சம் அந்த அபோட்ச மோ போகத்தை அடைவதற்கு வழி என்ன மோட்சத்துக்கு மோட்சத்தை அடையறதுக்கு வழி என்ன இதெல்லாம் நல்ல தத்துவன தெரிஞ்சுட்டு புராண ரத்னத்தை அவர் நிர்மாணம் பண்ணார் புராண ரத்னம்னு சொல்லக்கூடிய விஷ்ணு புராணத்தை அப்பேற்பட்ட பராசரருக்கு ஒரு தனியா ஒரு ஸ்லோகத்தை ஆளவந்தார் பண்றார் அப்ப அந்த பராசரரே தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன்னாக்க இதுக்கு மேல வேற என்ன சொல்லணும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறமா சில கேள்விகளை கேட்கிற சுமதி அதுக்கு சந்தோஷத்தோட பதில் சொல்ற ராஜா அவைகள் போய் அடுத்த வாரத்துல பாக்கலாம் கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினை சிம்மதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா